தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு அறிவியல் பண்பாட்டு இயக்கம் சார்பாக வாராந்திர மார்க்சிய வகுப்புகள் மற்றும் பல தலைப்புகளில் கருத்துரைகளும் கலந்துரையாடல்களும் நடைபெற நடைபெறுகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று மார்க்சிய தத்துவத்தில் பொருளின் பொருள் என்ற தலைப்பில் தோழர் நல்லூரான் வந்து உரையாற்றுவார் அதை தொன்று அதை தொடர்ந்து வெறும் கேள்வி எழுந்தால் நான் பாதிப்போம் நன்றி நல்லூரான் தோழர் நீங்கள் தொடங்குவோம் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க வேண்டிய தலைப்பு வந்து மாசிய தத்துவத்தில் பொருளின் பொருள் பொதுவாக மாசிய தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பொதுவாக மாசியத்தினுடைய மாசியத்தை குறைந்தபட்சம் அறிந்தவர்கள் கூட அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்பது தெரியும் இயக்கவியல் பொருளின் வாதம் என்பதை புரிந்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த இயங்கியல் பொருள் முதல் வாதம் அது ஒரு த ஒரு தத்துவ வகை அந்த இயங்கியல் பொருள் வாதத்தினுடைய அடிப்படை என்பது அறிவியல் கண்ணோட்டம் தான் இருக்கக்கூடிய இங்கே இதுவரை மனித சமூகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அதன் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட அறிவியல் விதிகள் பல்வேறு அறிவியல் துறைகளின் வளர்ச்சி இந்த எல்லா வகை அறிவியல் துறைகளிலிருந்தும் பெறப்பட்ட முடிவுகள் குறிப்பா விதிகள் இவைகளை எல்லாம் பொதுமைப்படுத்தி சொல்லப்போனா தத்துவங்களின் விஞ்ஞானங்களின் விஞ்ஞான விஞ்ஞானத்தினுடைய விஞ்ஞானம் அனைத்து விஞ்ஞானங்களுடைய விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிற மாதிரி தத்துவத்தை சொல்லுவார் என்பது இப்ப இந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளின் மூலம் பெறப்பட்ட முடிவுகள் விதிகள் இந்த சமூகமும் இயற்கையும் குறிப்பா இயற்கை விஞ்ஞானத்துல தான் அந்த அஹ் அறிவு கண்டுபிடிப்புகளுடைய இது வந்து தொடர்ச்சி வந்துட்டு இருக்கும் அதனுடைய விளைவு அதனுடைய பயன்களை தான் இந்த சமூகம் அதனுடைய அஹ் கண்டுபிடிப்புகளை தான் இந்த சமூகம் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் பயன்படுத்தி கொண்ட கூடிய போக்கு நான் பார்க்க முடியும் இப்போ அதன் அடிப்படையில் அந்த தத்துவம் தான் மாசிய தத்துவம் இயங்கிய பொருள் வாதம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது இயற்கையில் இயற்கையிலும் சமூகத்திலே என்ன எந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு இந்த சமூகம் இயங்குது இயற்கை இயங்குது என்பதை நம்ம போய் அதை பொறுத்துறது இல்லை அதில் இருக்கிறத என்ன அடிப்படையில் இருக்குதோ அதை புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து வகுக்கப்பட்டது தான் இந்த தத்துவம் இயக்கி இயங்கியல் பொருள்களாக இருப்பது இதில் போய் நம்ம இந்த விதிகளை அங்கே பொறுத்துறதுக்குங்கிறது நான் பேச்சு இல்லை அங்கே என்ன அடிப்படையில் அந்த இயக்கம் நட நடை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பது உள்ளபடி உள்ள உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதுதான் இந்த தத்துவத்தினுடைய சாராம்சம் சொல்லப்போனால் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் தான் இயங்கியல் பொருள் வாதம் இந்த மாதிரியான மேற்போக்கான வரையறைகள்லாம் பரவலாக அறிவோம் இதுல குறிப்பா இன்னைக்கு இந்த தலைப்புல நாங்க எதை விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம்னா பொதுவா இயங்கியல் பொருள் வாதத்துக்கு முன்னாடியே பொருள் முதல் வாத தத்துவங்கள் இந்த உலகில் இருந்திருக்கு அதுக்கான முன்னோடிகள் இருந்திருக்காங்க பொருள் பொருள் தான் முதன்மை என்று சொல்லக்கூடிய முன்னோடிகள் இருந்திருக்காங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இயங்கியல் பொருள்முக வாதம் என்பது தத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சியாக அமைகிறது நம்ம முடிவுக்கு வர்றோம் இப்போ இதுவரைக்கும் இருந்தக்கூடிய இந்த பொருள் முதல்வாத தத்துவத்துக்கும் மார்க்ஸ் எங்கிள்ஸு குறிப்பிடும் பொருள் முதல்வாத தத்துவத்துக்கும் என்ன பிரதான வித்தியாசம் முக்கியமான வேறுபாடு என்ன என்று சொல்லும் பொழுது அதில் தான் இந்த கேள்வி வருது பொருள்னா என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருது பொருளை பற்றி நான் இந்த பொருள் முதல்வாதம் இது வரைக்கும் இந்த பொருள் முதல்வாதம் குறிப்பாக பாயர் புக் வரைக்கும் பொருள்வாதம் பொருள் முதல் வாதம் பொருள் தான் முதல் அதிலிருந்து தான் அந்த சிந்தனை என்பது வருது கருத்து என்பது தோன்றுகிறது அதை ஒட்டி தான் எல்லாமே இருக்கு அந்த நிறுவனங்கள் அது சார்ந்த தத்துவங்கள் சட்டம் இந்த இது போல கருத்து ரீதியான விஷயங்கள் அனைத்துமே பொருளிலிருந்து தான் அதோடு தொடர்புடையது அதிலிருந்து தான் அது மூலம் தான் வருது அதுதான் அடிப்படை எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான பார்வை பாயர்பாக்கும் முன்வைக்கிறார் 
அதுதான் உண்மைதான் முதன்மை என்று அல்ல இப்ப இதுல இதுல இந்த இயங்கியல் பொருள் வாதம் எப்படி அதுல வேறுபடுதுன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பொருளை எப்படி வரையறுக்கிறாங்க பொருள்னா என்ன என்ற வரையறையில தான் அந்த ஒரு மாற்றம் வருது பாயர்போக்கும் மாசினுடைய பொருள் உருவாக்கும் அதாவது இயங்கியல் பொருள் உருவாக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்பது இந்த பொருளை பற்றிய வரையறை என்பதுதான் அடிப்படையாக பொருள் என்று சொல்வதை எதை சொல்றோம் எதை வந்து பொருள் என்று அர்த்தப்படுத்துகிறோம் தத்துவத்து தத்துவத்துல என்ற விஷயத்துல தான் இந்த வேறுபாடு என்பது அந்த பாயர்பாக்குனுடைய பொருள் முருவாக்கிக்கும் சொல்ல போனா அந்த இயக்க மறுப்பியல் பொருள் முருவாக்கிக்கும் மார்க்சினுடைய இயங்கியல் பொருள் மாற்றிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்பது குறிப்பா இந்த பொருளை பற்றிய வரையறை எதை வந்து பொருளா நம்ம பார்க்கிறோம் என்பதுதான் வேறுபாடு இருக்கு என்பதை அவர் சொல்வார் மார்க் சொல்வார் அப்ப இந்த பொருளினுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது தலைப்பினுடைய அர்த்தம் தான் ஏன்னா பொருள் என்றால் நம்ம வழக்கத்துல தமிழ்ல வந்து அர்த்தத்தை சொல்வதற்கும் பொருள் சொல்லுவாங்க அதனுடைய பொருள் என்ன அந்த செயலினுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு அது ஒரு அர்த்தம் அப்படிங்கிற நிலையிலையும் அந்த அந்த பொருள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் அதனால அந்த பொருளினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன பொருளினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன வரையறை என்ன இந்த இதுல வந்து தெளிவு பெறுவதன் மூலம்தான் இந்த மற்ற பொருள் முறுவாதத்திற்கும் மார்க்சினுடைய பொருள் முறுவாதத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணர முடியும் அப்பதான் அதை பத்தி ஒரு தெளிவான வரையறுக்கு வர முடியும் என்ற அடிப்படையில தான் இந்த தலைப்பை நம்ம தேர்வு செஞ்சது அப்ப பொருளை பற்றி பல வரையறைகள் இருக்கு நமக்கு பார்த்த மாதிரி அது அர்த்தம்ங்கிற ஒரு வரையறை இருக்கு அர்த்தம்னு சொல்றதுக்கு பொருள் சொல்றாங்க நம்ம வழக்கமா பயன்படுத்துற மற்ற நடைமுறைகள வந்து கருவிகள் மற்ற எல்லா கருவிகளையும் பொருட்கள் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பொருட்கள் நீர் நிலம் நீர் நிலம் அதாவது உடனடியாக கணக்கு தெரியக்கூடியதை வந்து பொருள்னு சொல்றது அப்படியான ஒரு வரையறையும் மேன்போக்கான வரையறைகளும் இருக்கு இந்த மாதிரி பல வரையறைகள் பல அர்த்தத்துல அந்த பொருள்களை வார்த்த பயன்படுத்தி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தத்துவ ரீதியான தத்துவ ரீதியான சொல் என்ற அடிப்படையில அந்த பொருள் அல்லது ஆங்கிலத்தில் மேட்டர் தத்துவத்துல அந்த மேட்டருங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் திங் அல்லது மேட்டர் ஒவ்வொரு புத்தகத்துகளையும் ஒவ்வொரு சொற்களை பயன்படுத்துகிறார் பொதுவாக நம்ம அதை பொருள்னே நம்ம தமிழில் அவர் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் அந்த வார்த்தையவே இப்போ தத்துவத்தில் அந்த இந்த பொருள் என்பதற்குடைய வரை என்ன தத்துவார்த்த வரையறை என்ன நான் ஃபிசிக்கலாக அது ஒரு வரையறை இருக்கும் இயற்பியல் துறை மற்ற இதுகளெல்லாம் அது ஒரு வரையறை இருக்கும் தத்துவத்தில் பொருள் என்றால் என்ன என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதை ஒட்டி தான் வந்து அதை முதுமைப்படுத்துவது அதிலிருந்து அனைத்து விஷயங்களும் வந்து தோன்றுகிறது என்ற வரை விளக்கத்துக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த பொருள் என்பது வந்து லெலின் லெலின் கொடுப்பது குறிப்பிடுவார் மாவோ பல இடங்களில் கொடுப்பார் சுருக்கமாக வந்து இந்த மனித சிந்தனைக்கு அப்பால் நம்மளுடைய அந்த சு சிந்தனையினுடைய தாக்கம் இல்லாமல் சுயமாக இயங்கக்கூடிய எல்லா எல்லா பொருட்கள் எல்லா விஷயங்களுமே பொருள் தான் பொருட்கள் என்பதை சொல்லும் பொழுது மனித சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது அது சுயமாக இயங்கி கொண்டிருப்பது இந்த மனித சிந்தனையினுடைய பாதிப்பின்றி சுயமாக இயங்கி கொண்டிருப்பது அனைத்துமே பொருள் தான் இந்த இயற்கை பிரபஞ்சம் அனைத்துமே பொருள் அப்படின்னு ஒரு தத்துவார்த்த ரீதியான வரைகிற வெளியிட்டிருப்பார் அப்ப நம்ம இந்த தத்துவார்த்த ரீதியான வரையறை பொருள் என்று அவர் கொடுக்கற வரையறை கூறி பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லா வகையான பொருட்களும் உள்ளடங்கி இருக்கும் அது வந்து கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது அல்லது நேரடி கண்ணால் பார்க்க முடியாம கருவியில் கண்டுபிடித்து பார்க்க பார்க்க முடிந்தது உணரக்கூடியது நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த மாதிரி பல குருபங்கள் அதுக்கு இருக்கும் அந்த பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொதுவான டெஃபனிஷன்கிறது அதுதான் அவர் சொல்றாரு தத்துவ தத்துவத்த ரீதியான பொருள் என்ற வரையில் பொருள் என்ற அந்த சொல்லுக்கு தத்துவார்த்த வரையில் என்பது இதுதான் மனித சிந்தனையின் பாதிப்பின்றி சுயமாக இயங்கக்கூடியது சுயமாக இருக்கக்கூடியது 
அது அது இந்த பாதிப்பு இல்லாம இயங்கக்கூடியது நம்ம நினைச்சதுனால அது மாற்றக்கூடியது அல்ல அது ஒரு விதிப்படி இயங்கிடும் இதைத்தான் வந்து பொருள் என்று வர இருக்கிறோம் சொல்றாரு இப்ப இந்த விஷயங்களிலிருந்து ஆஹ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் அதை பற்றிய முடிவுகள் இதெல்லாம் கருத்தா தொகுப்பது இது எல்லாத்தையும் ஒரு கருத்து நிலை என்ற அளவுல நம்ம வைக்கிறோம் அப்பா இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக அது நின்றுதான் எல்லா விஷயங்களும் வெளிவருது என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வரை பொருள் இருக்கு அடுத்து நாம் இப்ப எந்த விஷயத்துல வந்து இந்த ஆஹ் அதை எந்திரவிதல் எந்திரவியல் பொருள் கொள்வாதம் என்று சொன்னாலும் சரி இயக்க மறுப்பியல் பொருள் கொள்வாதம் சொன்னாலும் சரி அந்த மார்க்சுக்கு முந்தைய இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள் முழுவதும் பொருளை எப்படி பார்த்தது இதை வந்து எப்படி நம்ம மாஸ் அதை எப்படி வர இருக்கிறார் என்பது வித்தியாசத்தை வந்து அந்த ஃபயர் பக்கினுடைய ஆய்வுரைகளில் முதலீடில் இதில் சொல்லுவார் இந்த இதில் வந்து இது வரைக்கும் இந்த பொருள் பொருள் வாதத்திற்கும் இப்போ இந்த நம்முடைய இயங்கியல் பொருள் வாதத்துக்கும் அடிப்படையான வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா எதை எதை வந்து விடுபட்டது எந்த அம்சம் வந்து இதில் விடுபட்டது என்று சொல்லும் போது இது வரைக்கும் வந்தவங்க அந்த பொருள் வகைகள்லாம் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து ஆஹ் யதார்த்தமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பொருளாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஆஹ் திட திரவ வாய்ப்புகள் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் அல்லது ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கும் மனிதனாக இருக்கும் மனிதனும் ஒரு புற பொருள் தான் ஒரு தனி மனிதருக்கு மற்ற மனிதர்கள்லாம் ஒரு புற பொருள் தான் அது சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில அது வெளிப்புறம் உள்ள ஒரு பொருள் தான் இப்ப இந்த மாதிரி இவை இந்த பொருட்கள் எல்லாம் மனித சிந்தனையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் மனித சிந்தனையில் அது என்ன மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்துது எப்படி புரிந்து கொள்றான் அந்த மனுஷன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில கருத்துக்கள் உதயமாகிறது என்ற அடிப்படையில அவங்க வந்து பொருட்களை பொருள் என்பதை அவங்க பார்த்தாங்க பொருள் என்பது இந்த மாதிரியான முடிவுகள் இருக்குங்கிறதாக அவங்க பார்த்தாங்க ஆனா விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது மட்டும் அல்ல அந்த புறப்பொருள் வெளியிருக்கக்கூடிய அந்த பொருளின் மீது மனிதனுடைய நடவடிக்கை என்பதுமே அதுவுமே ஒரு பொருள் சார்ந்த அம்சம் தான் சொல்ல போனா தத்துவார்த்த ரீதியான பொருள் என்ற வரையறையும் உள்ளடங்கியிருக்கலாம் அதுவும் மனிதனுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் கருத்துக்களை உருவாக்கும் என்ற இந்த ஒரு அம்சத்தை மற்ற இதுவரைக்கும் அந்த பொருள் முயல்வாதிகள் யாரும் சொல்ல போனா அந்த மார்க்சியத்துக்கு முந்தைய பொருள் முயல்வாதிகள் யாரும் அதற்குரிய முக்கியத்துவத்தை தரல அதை சொல்லும்போது மனித உலனுணர் உள்ள நடவடிக்கை அந்த தனி மனிதனுடைய நடவடிக்கை அந்த இயற்கை மீதும் சக மனிதர்கள் மீதும் அவன் கொண்டுள்ள உறவுகள் அவன் கொண்டுள்ள நடவடிக்கை இந்த நடவடிக்கை என்பதும் அந்த தத்துவார்த்த ரீதியான பொருள் என்ற விஷயத்துக்குள்ள உள்ளடங்கும் அதுவும் வந்து இந்த சம இந்த சிந்தனையில ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதுவும் வந்து புற புறத்துல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று அந்த தனி மனிதனுடைய நடவடிக்கை என்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அந்த பொருள் இது வரைக்கும் அந்த பொருள் விவாதம் சுட்டி காட்டல இப்ப இந்த நடைமுறை அம்சத்தை மறுப்பதன் மத அத வந்து மறந்ததன் மூலம் தான் இந்த ஐடியலிசம் என்பது கருத்து முதல்வாதம் என்பது மேலோங்கி வளர்ந்ததுக்கான காரணம் அதுதான் அப்படிங்கிறத அந்த முதல் ஆய்வுரையில தெளிவு சொல்வார் அப்ப பொருளை பற்றிய வரையறையில நாம் மேலும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த மனித புலனோட நடவடிக்கை என்பதும் ஒரு பொருளின் வடிவம் தான் என்பத முதல்ல அங்கீகரிக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து இந்த சமூகத்துல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஆஹ் வெறும் பொருள் இயங்காம தங்களை சார்ந்து அசுயமாக இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் அவைகள் மட்டும் காரணம் இல்ல நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் அதுக்கு காரணம் அதுவும் அந்தவும் அதுவும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது எப்படி வந்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நிறுவனங்கள் மனிதர்கள் இயற்கை எல்லா பொருட்களும் மனிதனுடைய சிந்தனையை வடிவமைக்குதோ மனிதனுடைய கருத்துக்களை வடிவமைக்குதோ அதே போல தனி மனிதனுக்கும் தனி மனிதனுடைய நடவடிக்கை என்பதும் இவனுடைய சிந்தனைகளை மாற்ற தோன்று கொண்டும் அதுவும் இந்த சமூகத்தில இயற்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பரஸ்பர விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அம்சத்தை மறுப்பது தான் வந்து இந்த பழைய பொருள்முகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்று சொல்லுவார் அப்ப அதுல இருந்துதான் இந்த மனித வரலாறு என்று படைக்கப்படும் பொழுது மனித வரலாறு என்பது 
மக்களால் உருவாக்கப்படுகிறது தனி மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அந்த நடவடிக்கைகள் தான் இந்த வரலாற்றை எடுத்தது அப்படின்னா அது இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்க மறுப்பது என்பது இந்த மனிதனுடைய நடவடிக்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்க மறுப்பது என்பதுதான் போய் முடியும் அப்ப நம்ம வெறுமே தத்துவார்த்தம் ஒரு கருத்து ரீதியாக மட்டுமே தத்துவத்தை பேசுவது அது சரியா இல்லையா என்று விவாதிப்பதெல்லாம் அது எந்த முடிவுக்கும் வராது அது வெறும் ஸ்காலர்ஸ்டிக்கு ஒரு புத்தக அதாவது கருத்தியல் ரீதியான விவாதங்கள்ல மட்டும்தான் முடியுமே முடிய எது சரி எது தவறு என்பது வந்து அப்புறம் நடவடிக்கையில் வந்து ஈடுபடும் பொழுது அதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய முடிவுகள் இதுல தான் வந்து அது தீர்க்கப்படும் சொல்ல போனா இந்த எது சரி என்று தப்பு என்ற கேள்வி என்பது நடைமுறை சம்பந்தமான விஷயம் அப்படின்ற நடைமுறை பிரச்சனை அது வந்து இது வந்து ஏற்றறிவுவாத பிரச்சனை அல்ல என்பது தான் சொல்றாரு அப்ப அது நடைமுறையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நடை மனித நடைமுறை என்பதும் இந்த புறச்சூழலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அது வரலாற்றை மாற்றி அமைத்ததில் அதை பங்கு வகிக்கிறது எனவே அதுவும் ஒரு பொருள் தான் அது தத்துவ ரீதியாக அதுவும் நம்ம நம்முடைய அந்த நடைமுறையில் ஈடுபடுவனுடைய சிந்தனையிலும் கருத்திலும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் புறத்திலையும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த அம்சத்திலிருந்து தான் வந்து நம்ம வரலாற்றை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் புறச்சூழல் மற்றும் வளர்ப்பின் விலை பயனை மனிதர்கள் என்றும் நம்ம எனவே மாறுபட்ட மனிதர்கள் இதர புறச்சூழல்கள் மற்றும் மாறுபட்ட வளர்ப்பின் விலை பயனை என்றும் கூறும் பொருள் முதல்வாத போதனை மனிதர்கள் தான் புறச்சூழல்களை மாற்றுகிறார்கள் என்பதையும் கல்வி கற்பிக்கிறவனுக்கே கல்வி கற்க கற்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதையும் மறக்கிறது மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து மறுப்பதன் மூலம் மனிதர்களுடைய நடவடிக்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை மறுப்பது என்ன சொல்ல போனா அது ஒரு அமைப்பு இயக்கம் என்ற வடிவத்தில் எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அஹ் வந்து புறச்சூழல் மட்டும்தான் மனிதனை மாற்றும் இப்ப நம்மளுடைய தனி மனிதனுடைய பங்கு என்ன என்ற கேள்வியில அஹ் வந்து அதனுடைய பங்கை மறுப்பதன் மூலம் அந்த புறச்சூழல்களை மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு மாற்றுகிறார்கள் என்ற விஷயத்த மறுக்கிறது ஏதோ தன தானாக மாறக்கூடிய இந்த உற்பத்தி சக்திகள் வந்து மாறி மாறி மனிதனுடைய சிந்தனை மாறிக்கிட்டே போகுது மனிதனுக்கு அது எந்த வித பங்கும் இல்லை என்ற மாதிரியான ஒரு சிந்தனைக்கும் அதை ஒட்டிய நடைமுறைக்கும் போவதற்கான ஒரு தத்துவார்த்த அடிப்படை அந்த தத்துவத்தில் இருக்கு அதுதான் வந்து இயந்திரவியல் பொருள் மூலம் அல்லது இயக்க மறுப்பியல் பொருள் விவாதம் என்று சொல்றோம் இப்ப இந்த அடிப்படை தான் வந்து இந்த பொருளினுடைய பொருளை பற்றி மாசிய வரையறையில அந்த இயந்திரவியல் பொருள் விவாதத்திற்கும் இயக்கவியல் பொருள் விவாதத்திற்கும் இடையே உள்ள ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு இதை புரிந்து கொள்வதன் மூலம்தான் வந்து சரியாக இந்த சமூகத்தையும் இந்த இயற்கையினுடைய மாற்றங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது அந்த அதுல இருந்து அவர் தொடர்ச்சியாக சொல்றார் இந்த அடிப்படையில் இருந்து தான் வரலாற்றை வரலாற்றுல வந்து எப்படி ஒவ்வொரு வருடம் வந்து தங்களுடைய நலனுக்காக போராட்டங்களை தொடங்குகிறது அதற்காக எப்படி தத்துவத்தை உருவாக்கி கொள்கிறது என்ற அடிப்படையில் தான் அது தொடர்ந்து போறார் எனவே நாம் இந்த முதல் இந்த இந்த வகுப்பினுடைய முதல் கருத்தாக இதை நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த வேறுபாடு என்பது என்பது பொருளை பற்றிய பார்வையில தத்துவார்த்த அடிப்படை தத்துவார்த்த தளத்தில் தத்துவார்த்த துறையில் பொருள் என்பதற்கான வரையறையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்பது தான் மாசியத்தினுடைய மாசிய பொருள் மூலம் அல்லது இங்க இயங்கியல் பொருள் மூலம் என்பதற்கும் இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மற்ற பொருள் நிர்வாகத்துக்கும் உள்ள ஒரு அடிப்படையான வேறுபாடு குறிப்பா அந்த மனித உறவுகள் மனிதனே ஒரு பொருள் ஆஹ் மனித உறவுகள் வந்து அந்த பொருளுக்கு இடையிலான ஒரு இடைவினை ஒரு இன்ட்ராக்சன் வந்து நடக்குது 
ஆஹ் அதன் அடிப்படையிலயும் வந்து மனித சிந்தனையினுடைய மாற்றம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு விஷயமா நீங்க சொல்றீங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில வந்து நம்ம அந்த அடிக்கட்டுமானம் மேற்கட்டுமானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து அடிக்கட்டுமானத்துல மெட்டீரியல் சோசியல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பொருள் வகைப்பட்ட உற்பத்தி உறவுகள் அதே வந்து மேற்கட்டுமானத்துல வந்து ஐடியாலஜிக்கல் சோசியல் ரிலேஷன்ஸ் அதாவது கருத்தியல் சார்ந்த உறவுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கும் பொழுது எந்த உறவா இருந்தாலுமே மனித உறவா இருந்தாலுமே வந்து அதற்கான நிறுவனங்கள் அடிக்கட்டுமானத்துல இருந்தாலும் சரி மேற்கட்டுமானத்துல இருந்தாலும் சரி அந்தந்த நிறுவனங்களுடைய பங்கும் அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றக்கூடிய அல்லது அல்லது இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இடையிலான உறவுகளும் ஊடாக தனி மனிதனுடைய சிந்தனையில் ஒரு பெருத்த மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது இல்லையா தோழர் அப்படிதான் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நீங்க சொன்னதை அப்போ இப்போ மே அப்போ இன்னொரு இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா குடும்பமும் ஒரு ஒரு நிறுவனம் அப்போ குடும்பம் குடும்பத்துல வந்து என்ன சொல்றது அந்த காலங்காலமாக மூதாதையர் வழியாக என்னவாதம் என்ன விதமான கருத்தியல்களை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க அதை வந்து குடும்பத்துல எப்படி விவாதிக்கிறாங்க இது இது ஒரு இது ஆஹ் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து தந்தை வந்து பழைய உற்பத்தி முறைக்கு கொஞ்சம் பின்தங்கிய உற்பத்தி முறைய முறையில வேலை செஞ்சவரா இருப்பாரு மகன் அல்ல மகன் வந்து கொஞ்சம் மேம்பட்ட ஒரு உற்பத்தியில இன்னும் உற்பத்தி கருவில் வளர்ந்த நிலையில இருக்க ஒரு இதுல வந்து வேலை செய்வார் இப்படியான ஒரு மனித தொடர்ச்சியில வந்து அந்த உற்பத்தி கருவிகளின் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில அந்த உற்பத்தி உறவுகளும் வந்து வேறு வேறாக மாறுது முழுமை அல்லனாலும் அதுல வந்து சில மாற்றங்கள் வந்து இருக்கு அப்படி அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தந்தையினுடைய சிந்தனையும் மகனுடைய சிந்தனையும் அல்லது மகளுடைய சிந்தனைக்கும் ஒரு வித்தியாசப்படுத்து வித்தியாசம் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனாக்க வந்து அதுதான் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்போ இந்த குடும்ப நிறுவனங்கள் மட்டும் இல்லாம இந்த குடும்பங்கள் சார்ந்து வாழக்கூடிய மத நிறுவனங்கள் இன்னும் பிற நிறுவனங்கள் இது இது எல்லாத்தினாலையுமே வந்து மனித மனம் வந்து அதனுடைய ஆட் அதனுடைய என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கு வந்து ஆளாகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து யதார்த்தமான உண்மை அப்போ இது எல்லா காரணிகளையும் வந்து நம்ம பொருள்னு சொல்லும் பொழுது இது எல்லா காரணிகளையும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ பொருள் வந்து இயக்கத்திலேயே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப பொருள் இயக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னும் போது ஆஹ் ஒண்ணுலேருந்து இன்னொன்னுக்கு மாறுவதாக இருக்கிறது அது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ரெக்ரேஷனாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த பொருள் எது எதிலிருந்து எதை நோக்கி மாறுகிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்து பொருளின் வளர்ச்சியின் அடிப்படையிலையும் வந்து அஹ் அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அவங்களுடைய சிந்தனையில ஆஹ் ஒரு மாற்றங்கள் ஆஹ் உருவாகிறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த பொருளின் பொருளினுடைய பொருள் பொருளினுடைய இடைவினைகள் இடைவினைகள் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதை வந்து ஆஹ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஆஹ் அது பல்வேறு வடிவங்கள்ல பல்வேறு நிறுவன மயமாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு ஒரு இடைவினை இருக்கு அதன் ஊடாக தான் வந்து மனித சிந்தனையினுடைய வளர்ச்சி ஆஹ் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஆஹ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா நான் பாக்குறேன் நீங்க சொன்னதுல ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் எல்லாத்தையும் வந்து பொருள்னாலே வந்து அடிக்கட்டுமானது தான் பொருள் அதுல இருக்க உற்பத்தி கருவிகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் அதுதான் பொருள் அது அதனுடைய வளர்ச்சியில மட்டும்தான் வந்து சிந்த மனித சிந்தனுடைய மாற்றம் இருக்கு ஆனா வந்து மனிதன் மனிதன் தான் அந்த உற்பத்தி கருவியில 
கண்டுபிடிக்கிறான் மனிதன் தான் அதை இயக்குறான் மனிதன் தான் அதை விரிவுபடுத்துகிறான் மனிதன் தான் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குறான் மனிதன் தான் அதை வந்து சுற்று அதாவது என்ன சொல்கிறது சுற்றோத்துற சுற்றோட்டத்துறைக்கு அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொண்டு போகிறான் அப்படிங்கும் பொழுது மனிதனுடைய பங்கு மனிதன் பொருட்களின் மேல் செலுத்தும் நடவ நடவடிக்கையின் பங்கு இது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய சிந்தனை மாற்றம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சரியா தோழர் இதில் ஏதாவது சரி தோழர் அதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அதுதான் ஏன்னா பொருள் பொருள்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாட்கள் இந்த எந்திரகதியான பார்வையில் அந்த உற்பத்தி கருவிகள் இந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் இதை மட்டுமே மனசில் அதுவும் ஒரு அதுவும் ஒரு காரணம் தான் பொருளை பற்றிய வரல அதுவும் அடங்கும் ஆனால் அது மட்டும் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்கிறது அது அது மட்டும் அல்ல அந்த பொருளை பல நிமிஷமாக அந்த பொருளை உருவாக்கிறது யார் உருவாக்குனவங்க யாராவது மனிதன் தான் எந்த பொருளும் தானாக சுயமாக சமூகத்தில் உதிக்கி உதிச்சு வர்றது கிடையாது அது ஒரு மனித மூலையினுடைய படைப்பாக தான் இருக்கு இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய புதிய உற்பத்தி கருவிகள் புதிய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்துமே ஒரு மனித மனிதனுடைய கற்பனையிலிருந்து உருவான அவன் ஏற்கனவே இது வரைக்கும் இந்த சமூகத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் பெற்ற அறிவிலிருந்து அடுத்த கட்டமாக ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை படைக்கிறது என்பது அவன் ஒரு மனிதன் மூலமாக தான் நடக்குது அடுத்து அது மட்டும் இல்லை அந்த கண்டுபிடிப்புகளும் அந்த கருவிகளும் அதை அதை புரிந்து கொண்ட மனிதனால தான் செயல்படுத்த முடியும் பெருமை வந்து உற்பத்தி சாதனங்கள் வளர்ந்த வளர்ந்த உற்பத்தி கருவிகள் மட்டுமே ஒரு மனிதனை வந்து டக்குன்னு மாற்றிடாது இப்போ அதை பயன்படுத்தவும் அந்த மனிதனுக்கான திறன் இருக்கணும் கணிப்புரியெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் வெளிநாடுகள் எல்லாம் மிகவும் பரவலாக எளிதாக பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கே புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் பொழுது அதை இயக்கிறதுக்கு பெரும்பாலான நாட்கள் இல்லாமல் இருந்த அலுவலங்கள் அரசு அலுவலகம் அதை இயக்குவதற்கு ஆட்களை தெரிவிக்கணும் அது புது ஆட்களை போடணும் அப்போ அதை அந்த கருவியை பயன்படுத்திருக்க திறனுடைய மனிதன் அப்படிங்கும் பொழுது உற்பத்தி கருவிகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அது மனிதனுடைய இணைந்த விஷயம்தான் உற்பத்தி கருவியின் வளர்ச்சி என்பது மனிதனுடைய வளர்ச்சி மனித சிந்தனையுடைய வளர்ச்சி அதுதான் வந்து அந்த சமூகத்தை வந்து அடுத்த நிலைக்கு மாற்றுவதற்கான அவசியத்தை ஏற்படுத்துவது கோரிக்கையை ஏற்படுத்துவது புதிய உற்பத்தி கருவி புனித புதிய மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் புதிய சிந்தனையுடைய மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதே போன்ற அவசியத்தையும் அது முன்னிறுத்துகிறது அதில் இருந்து தான் அந்த உற்பத்தி உருவது தொடர்ச்சியமாக அப்ப வெறுமே வந்து ஆஹ் எந்திரகதியாக ஒரு பொருள் என்று சொல்லும் பொழுது அது மெட்டீரியலாக மட்டும் அதை வந்து ஒரு பிசிக்கலா நம்ம தொட்டு உணரக்கூடிய பொருள் என்ற அளவுக்கு கருவிகளை விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை மட்டுமே வந்து வந்து பொருள் என்ற அடிப்படையில் சொல்லப்போனா தத்துவ கருதியா பொருள் என்ற அடிப்படையில் அது மட்டுமே வந்து எல்லா விஷயத்தையும் மாற்றி என்று அதோட மனிதன் கொண்டு இருக்கக்கூடிய உறவை நம்ம மறக்கிறது மறக்குது அது மனிதனுக்கு அதுக்குள்ள உறவு என்ன என்பதை நம்ம அதை அங்கீகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் சொல்றாரு இப்ப மனித புலனுடைய நடவடிக்கை என்பது தொடர்ச்சியா இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு மனிதன் சிந்தனை பெறுவது மற்ற அவனுடைய நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல தன்னுடைய வேலைக்கு பணி புரிவிக்கக்கூடிய இடத்துல அவன் என்ன பணிகளில் ஈடுபடுறான் அதுல என்ன எந்த இடத்துல இருக்கிறான் என்ற உறவுகள் ஈடுபடுவது மட்டும் இல்ல அவன் சமூகத்துல குடும்ப உறவுகள் ஈடுபடுறான் குடும்ப உறவுகளினுடைய அது ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாச்சார நடவடிக்கைகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அது போக அந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் சமூகத்தினுடைய சட்டங்கள் அந்த சட்டங்கள் அவன் மனசுல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கு சிந்தனை உருவாக்கி இருக்கு இந்த இது இது அனைத்தும் சேர்ந்த ஒட்டுமொத்தமாக தான் அந்த மனிதனுடைய சிந்தனை என்பது வழிநடத்தப்படு வழிநடத்தப்படுகிறது இதில் பிரதான என்பது அவங்க வேலைக்கு தான் வேலைக்கான பணிகள் என்ன ஈடுபடுறாங்களோ அது கூடுதலாக அந்த செல்வாக்கை என்பது தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால இது வரட்டத்தனமா இந்த விஷயத்த மனித நடவடிக்கைகளை மறுப்பது என்பதும் மனிதன் அது என்ன அவருக்கு குறிப்பா சொல்லும் போது சொல்லுவாரு மனிதன் வந்து இயற்கை மட்டும் மாற்றி அமைக்கல சக மனிதர்களையும் மாற்றி அமைக்கிறாங்க அந்த அம்சத்தை வந்து பார்க்க மறுக்கிறாங்க
நானுடைய நடவடிக்கை என்பது சக மனிதர்களை தங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அனுப்பது என்ற நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடும் அதே ஒரு திட்டமிட்ட நிறுவனம் அது செய்யும் பொழுது இன்னும் அது வலுதா இருக்கு மனிதர்களுடைய சிந்தனைகளை எப்படி தங்களுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைக்கு ஏற்ப மாற்றி கொள்வது அதுக்காக தத்துவங்களை எப்படி படைக்கிறது அதற்கான சடங்குகள் எப்படி வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் அதை எப்படி கொண்டு போகிறது என்பதை திட்டமிட்டு அந்த நிறுவனங்கள் மூலம் மனிதர்களை மாற்றி வைப்பது என்ற ஒரு பெரிய வேலையை மனித சிந்தனைகளை மாற்றி வைப்பதன் மூலம் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளையும் மாற்றி அமைப்பது அவங்களுடைய நலன்களுக்காக நடிப்புள்ள இப்ப இதற்கு மாற்றாகத்தான் மார்க்சியம் என்பது ஒரு புது தத்துவத்தை முன்வைக்கிறது அதற்கான நிறுவன வடிவங்களையும் கட்சிகள் அமைப்பு வடிவங்கள் அதுதான் வந்து மனித குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கைகளுடைய முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அந்த குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தினுடைய தத்துவத்தை மக்களிடையே எடுத்து செல்வது அவர்களை அந்த ஒரு பௌத்திக சக்தியாக மாற்றி கொள்வது மாற்றுவதற்கான முயற்சி ஏற்படுவது அதுக்கு பெரிய கடினமான போராட்டம் ஒரு அலுவலகத்தினுடைய எந்த ஒரு எந்த ஒரு சமூகத்திலையும் அலுவலகத்தின் சித்தா இருந்துதான் எப்பயும் புரட்சி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட அந்த சித்தாந்த நிறுவனங்களும் அவங்க கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுல மக்கள் அதன் தன்மை அதன் வழிபடுவதே இயல்பாக அதை ஏற்ற வந்து மாற்று தத்துவத்தை மாற்று சிந்தனை முற்போ பண்பாட்டை முன்வைக்கிறது ஒரு பெரிய கடினமான பொருள் தான் என்பதே அதனால இந்த முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது இந்த அடிப்படையான பொருள்முதுவ பொருளை பற்றிய வரை இல்லை எந்திரகதியான பார்வைக்கும் எங்கள் பார்வைக்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாட்டை மனித நடவடிக்கை அம்சத்தை புரிந்து கொள்ள என்பது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பல விஷயம் பல விவாதங்கள் அது இந்த இந்த அம்சம் வந்து முக்கியத்துவம் அடிக்கட்டுமானத்திலயும் வந்து உற்பத்தி சக்தியில மனிதன் வந்து ஒரு பெரிய உற்பத்தி சக்தின்னு சொல்லிருப்பாரு அது ஒரு இது அப்போ இந்த மெக்கானிக்கலா வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து எந்திரகதியா வந்து பொருள்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் வந்து இந்த இந்த அடிக்கட்டுமானத்தை வெறுமனையும் வந்து எந்திரங்களா புரிஞ்சுக்கிறது இதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னாக்க வந்து எல்லாம் தானா மாறுன்ற ஒரு விளைவுக்கு முடிவுக்கு தான் கொண்டு போய் விடும் ஆஹ் அப்படி எல்லாம் தானா மாறும் அப்படின்னாக்க ஆஹ் அடி அடிக்கட்டுமானம் மாறுனா எல்லாம் மேற்கட்டுமானம் மாறும் அப்படின்னு வந்து மார்சியத்தினுடைய பேஸ்ல வந்து இந்த எந்திரகதியா பார்த்தாக்க கிட்டத்தட்ட என்ன முடிவுக்கு வர முடியும்னா அப்ப நாம எதுவும் செய்ய தேவையில்ல போல இருக்கு எல்லாம் தான் வந்து தானாவே மாறிடும் போல இருக்கு அப்படியான ஒரு முடிவுக்கு தான் வந்து வர முடியும் அந்த எந்திரவியல் பார்வையில இப்ப அதை வந்து அது எப்படி தவறு அப்படிங்கிறது தான் வந்து அஹ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க விளக்குனீங்க ஆஹ் அதே மாதிரி வந்து இந்த சிந்தனையோட பங்க இப்போ நீங்க சொன்ன போது சொன்னபடி வந்து ஒரு மனிதனும் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப இப்போ ஒரு சின்ன ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில தொழிலாளர்கள் சேர்றதே ஒரு சிந்தனை மாற்றம் தான் இல்லையா தொழில் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மத நிறுவனத்துல போய் ஒருத்த சேர்றாங்கிறதும் அது ஒரு சிந்தனை மாற்றம் தான் அப்படிங்கும்பொழுது வந்து மனிதர்கள் மனிதர்கள் மேல ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு ஒரு இன்ட்ர அந்த இடைவெளியில மனிதர்கள் மேல வந்து ஒரு ஆளுமை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப இது போல வந்து பல உதாரணங்களை வந்து சொல்ல முடியும் ஆஹ் இதுதான் தோல ஆஹ் வேற யாராவது கேள்விகள் ஆஹ் வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தா மேல வந்து கேளுங்க சரி வந்து அது வரட்டும் இதுல இதன் இதனுடைய என்னோட இன்னொரு இதற்கு சமீப சமீபத்தில் இல்லை பொதுவாகவே அது ஒரு போக்கு அது அதாவது எப்படி வந்து அந்த உற்பத்தி கருவிகளினுடைய படைப்பு உற்பத்தி கருவிகளுடைய வளர்ச்சி எப்படி மனித உறவுகளில் உற்பத்தி உறவுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது என்று சொல்லும் பொழுது சொன்ன மாதிரி அந்த உற்பத்தி கருவியின் வளர்ச்சி என்பது மனிதனுடைய இணைக்கப்பட்டது தான் 
அது என் அந்த அம்சத்தை ஆஹ் நம்ம குறிப்பிட்ட அழுத்தமா சொல்லி ஆகும் அதுல ஒரு உத்தமை இருக்கு அது அந்த அந்த அடிப்படையில தான் அந்த பார்வையில தான் என்னன்னா வந்து எந்த ஒரு இந்த சமூகத்துல எந்த ஒரு விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் கூட உடனே அது வந்து இந்த சமூகத்தை ஏதோ மாதிரி அமைச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை இருக்கும் இப்ப உதாரணமா இப்ப இந்த இந்த சந்திராயன் போய் ஒரு நிலவலை இறங்கிடுச்சு இன்னைக்கு இது இந்த சூரியனை பற்றி ஆய்வு செய்ய ஒரு நூல் அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் உடனே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை இங்கே ஏதோ கொண்டு வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி பெருமை கொண்டு வர்றாங்க இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகள் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு துறையிலும் ஆழ்ந்த விஞ்ஞானங்கிறது எவ்வளவு வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆனாலும் கூட இந்த மக்களுடைய சிந்தனை போக்கு எப்படி இருக்கு கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கு சொல்ல போனா இன்னும் அந்த கருவி அந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பை உருவாக்குவோம் அந்த விஞ்ஞானியும் அதை வந்து பயன்படுத்துவோனும் கூட அந்த கண்ணோட்டத்தை அடையல சரிங்களா அப்ப இங்க அந்த மனித சிந்தை மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்திற்கும் அறிவியல் பூர்வமான கண்ணோட்டம் என்பதற்கும் அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு என்ற விஷயத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை வந்து புரிஞ்சு புரிந்து கொள்வதில்லை சரிங்களா அறிவியல் கண்ணோட்டம் தான் வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி தான் அந்த சமூகத்துல பெரிய அளவு சிந்தனை மாற்றத்தை உதவுவது தவிர வெறுமே ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு வந்து உடனே மனுஷ மண்டல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள ஏஐ வரைக்கும் வந்தாச்சு ஆனா அப்ப இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் வந்து தானாக ஒரு கண்ணோட்டத்தை மாற்றி அமைச்சிருக்கணும்னா இன்னைக்கு மனித குலமே எல்லாரும் ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான கண்ணோட்டத்தை பெற்றுட்டு போகணும் ஆனா அப்படி இல்லை அவங்களுடைய ஆளுவர்க்கத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை பரப்புவதற்கான ஆயுதமாக அந்த கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுடைய நோக்கமும் என்பது அந்த வர்க்கத்தினுடைய லாபத்தை அடிப்படையாக வச்சு நோக்கம் தான் இதுவர இந்த மனித சமூகம் முன்னேறணுங்கிற என்ற நோக்கம் எல்லாம் அது இல்லை ஆனா நம்ம மேற்போக்கா பார்க்கும் பொழுது நம்ம மார்க்சியம் என்பது அறிவியல் கண்ணோட்டத்தின் அறிவியல் இந்த நீங்கள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது என்ற விஷயத்த சொல்லிட்டு எந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு வந்தாலும் கண்ண முடிவிட்டதா அந்த க கண்டுபிடிப்பை ஒரு மனிதன் உருவாக்கி இருக்கிறான் அவனுடைய நோக்கம் என்ன அந்த கண்டுபிடிப்பு எதற்கு பயன்படுத்துகிறது பயன்படுத்தப்படுது அதனுடைய விளைவு என்ன இதையெல்லாம் வச்சுதான் அந்த கண்டுபிடிப்பை நம்ம மதிப்பிடணுமோ அது அதற்கு ஆதரவு தரணும் தவிர மொக்கையா வந்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு எதுனாலும் அதை பாராட்டுவது அதுவே என்ன பெரிய மாறு பெரிய சிந்தனை இங்கு கொண்டு வந்துடுங்கிற ஒரு மாயை ஏற்பட்டு ரெண்டுமே வந்து இன்றைக்கு ஒரு போக்கா இருக்கு அதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொன்னோம்னா நம்ம உடனே என்ன மாசியவாதி அறிவுல மறுக்கிறாரு என்ன அறிவில் கண்டுபிடிப்பு எதிராக நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பரப்பு இப்ப வெறுமே ஒரு இயந்திரமோ அறிவில் கண்டுபிடிப்போ அவர் பெரிய உடனடியான மாற்றத்தை வந்து சிந்தனை இல்ல ஏன்னா அதனால கண்டுபிடிப்பினுடைய நோக்கமும் இப்படி அமைகிறது இல்ல அது கண்டுபிடிப்பவனும் வந்து அந்த சிந்தனையில் கண்டுபிடிக்கிறவனும் இல்ல அது ஒரு எந்திரகதியா அவனுடைய துறையினுடைய அறிவு அறிவுங்கள் அடிப்படையில் தான் பாக்குறாங்களுடைய எல்லா விஞ்ஞானிகளும் ஒரு அறிவியல் கண்ணோட்டத்தை கொண்டு ஒரு அறிவியல் கருவிகளை படைப்பது இல்லை இந்த வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்வதனால இதனுடைய சாராம்சம் இதுவும் உள்ளடங்கிய விஷயம்தான் ஒரு எந்திரகதியான பார்வை அறிவியல் கண்ணோட்டம் என்பது இந்த சமூகத்தை இந்த சிந்தனை இயற்கை இந்த மூன்று விஷயங்களும் எந்த அடிப்படையில் இயங்குது என்பதை புரிந்து கொண்ட விதிகளால் ஆனது அது ஒரு எல்லா விஷயங்களுக்கும் அது பொருத்தக்கூடியது அது ஒரு ஆய்வு கருவி அது ஒரு மெத்தடாலஜி ஆய்வு முறை அணுகுமுறை இதையெல்லாம் அடை உள்ளடங்கிய விஷயம் தான் அந்த அறிவியல் கண்ணோட்டம் என்பது அந்த கண்ணோட்டத்தை பெறுவோம் தான் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்க முடியும் இப்போ அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் மார்க்சியங்கள் சிந்த சமூகத்தை பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு வர்க்கத்துக்கு இப்போ ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் பின்னாடி ஒரு வர்க்கத்தினுடைய நலன் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்லுக்கும் செயலுக்கு முன்னாடி வர்க்க நலன் இருக்கும்போது இந்த சமூகத்தில் ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு உருவாக்கப்படுது அது பயன்படுத்தப்படுதுன்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய வர்க்க நலன் என்ன என்ற பார்வை அங்கே செலுத்த மறுக்கிறாங்க அது எதை மறைக்க அது எதை அதை மறைக்கிதுன்னா அது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு அதனால அதை பற்றி நம்ம கண்டுபிடிப்பு ஆதரிக்கணும் என்ற நிலைக்கு 
போறாங்க அது இது எதுக்கு யாருக்கு சாதகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இந்த ஆளுவருக்கும் இருக்கும் அவங்களுடைய லாபங்களுக்கும் மக்களை ஒடுக்குவதற்கும் தான் அந்த கருவிகளும் கண்டுபிடிப்புகளும் உதவுது அது அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கு இப்ப எல்லா விஷயங்கள்லையும் அந்த பார்வை பெறணும் என்பதுதான் அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பினுடைய சமூகத்தை நீ விஞ்ஞான ரீதியா பாக்குற அப்படின்னா சமூகத்தை உங்க சமூக வர்க்கங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் அந்த ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் அந்த அரசினுடைய அரசனுடைய பின்னாடி வந்து அந்த சுத்தொடித்த வர்க்கங்களுடைய அதிகாரம் இருக்கு வேண்டியது இதெல்லாம் பார்க்கிறவங்க வந்து இது ஒத்துக்கிறவங்கன்னா அது அறிவியல் பார்வை உடையவங்க இருந்தோம் இப்ப இதுல வந்து அறிவியல் பார்வையை விட்டுட்டு சும்மா அறிவியல் பார்வை அறிவியல வந்து நம்புறோம் அறிவியல் பார்வையை நம்ம கொண்டு இருக்கிறேன் சொல்லுவது அது ஒரு சரியான விஷயம் அல்ல அதுவும் இந்த இந்த விஷயமும் இன்னைக்கு ஒரு பரவலா இருக்குது என்ன எந்த இன்னைக்கு ஒரு கொரோனா விஷயங்கள்ல கூட அந்த மாதிரி சில விஷயம் விஷயங்கள்லாம் போச்சு சொல்ல சொல்ல போனா அறிவியல் சொல்லிட்டு எதை கொடுத்தாலும் கண்ணை முடிட்டு நம்புற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்ம இந்த மாதிரி எந்திர விருப்பவாதிகள் கொண்டு போயிட்டு இதே நம்ம ஒரு விவாதத்துக்கும் நம்ம சந்திக்கும் அதே மாதிரி தோழர் அதே மாதிரி தோழர் இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த அறிவியல் கண்ணோட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த பகுத்தறிவு திறன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை வந்து நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலா தான் வந்து பார்க்கணும் ஹிஸ்டாரிக்கலா வந்து நம்ம அந்த விஞ்ஞான பார்வை அப்படிங்கிறது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலா வந்து ஒரு ஒரு மனித சமூகமா வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கு இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற நம்மளுடைய அந்த சயின்டிபிக் வியூ அப்படிங்கிறது வந்து திடீர்னு ஒண்ணு இல்லாம வந்து வந்துடல இது வந்து ஒரு ஒரு நீண்ட நடிகை வரலாறுல பலருடைய கண்டுபிடிப்புகள் பலருடைய அர்ப்பணிப்புகள் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து அஹ் ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்போ வந்து இத வந்து எதுக்கா சொல்றேன்னாக்க ஹெகல் சொல்லும் போது இதை வந்து அழுத்தி சொல்றாரு எல்லாருடைய நம்ம சிந்தனையும் நம்ம நீ சொல்றது வந்து இந்த அறிவியல் சிந்தனை அறிவியல் கண்ணோட்டம் பகுத்தறிவு அதாவது செல்ஃப் கான்சியஸ் ரீசன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இன்னைக்கு இருக்க நடைமுறை வாழ்க்கையில இருக்கிறது வந்து ஒரு மனித குல வரலாற்றுல பல பேரினுடைய உழைப்புகளால பல ஜென்ரேஷன்ஸோட உழைப்புனால வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து சுட்டி காமிக்கிறாரு அதே மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து நார்த் கொரியாவில் வந்து அவங்க வந்து அந்த நாட்டை வந்து மேம்படுத்தணும் கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நாட்டுடைய பிரத்யேக சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவங்க ஒரு ஒரு ஐடியாலஜியை முன்வைக்கிறாங்க அந்த ஐடியாலஜிக்கு பேர் வந்து ஜூச்சி ஐடியாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்காக அந்த ஐடியாலஜி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க அது என்னன்னு அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து டயலக்டிக்கல் ஜூச்சி ஐடியாலஜிங்கிறது டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிஸ்ட்லேருந்து வேறு கிடையாது டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிஸம் தான் ஒன்லி அதை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க இன்னும் அதில் வந்து சில விளக்கங்களை கொடுக்குது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவா அது என்ன விளக்கங்கள் அப்படின்னாக்க இது வரைக்கும் மனிதனுடைய பங்கு என்ன மனிதனை சென்ட்ரா வச்சு ஒரு பிலாசபி அது அது வந்து இருக்கு ஆல்ரெடி ஏங்கல் பொறுமு பொறுமுதலாதத்துல இன்னும் அதை எலாபரேட் பண்ணி இன்னும் நிறைய வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் சொன்ன இந்த ஜூச்சி பிலாசபியில வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கா எது எதுக்கு எதுக்கு இந்த முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்க மனிதனுடைய மனிதன் ஒரு பொருள் மனிதன் வந்து சிந்திக்கூடிய ஒரு பொருள் மனிதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படையில தான் வந்து அந்த அந்த ஜூச்சி ஐடியாலஜியே வந்து அந்த நாட்டுல வந்து உருவாக்கப்பட்டதா நான் படிச்ச வரைக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது தோல அப்ப இங்கேயும் வந்து மனிதன் மனிதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து இங்க வந்து இன்னும் இன்னும் விளக்கப்படல முழுமையா இன்னும் கூட அதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து அதிகமா வந்து வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஏற்கனவே இருக்க மரபு ரீதியான சிந்தனை என்பது அஹ் இங்க இருக்கக்கூடிய நட ஒவ்வொரு நடைபெறும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளுக்கும் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு கடவுள் என்ற ஒரு சக்தி ஒவ்வொருத்தருடைய நடவடிக்கைகளை தீர்மானிக்குது நம்ம கப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி தான் வந்து நம்ம வழி நடத்துது எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து முதல்வாத சிந்தனை மதங்களால பரவப்பட்டிருக்கு அது வேறு ஒன்றியும் 
பாத்தீங்கன்னா இந்த கருத்துக்கும் கடைசி அந்த ஏந்தல் பூர்வாதியினுடைய கருத்துக்கும் நேரடியான ஒற்றுமை இதுதான் நீங்க சொன்னதான் கடைசியில அந்த மனிதனுடைய நடவடிக்கையினுடைய பங்கு மறுப்பது அப்படின்னு இப்ப கருத்து முதல்வாதிகளும் மதம் மதத்தையும் கடவுளையும் வந்து அடிப்படையாக வச்சு இந்த சமூகத்தையும் இயற்கையை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதே விஷயத்தான் கடைசியில் இந்த எந்த எந்திரவியல் புல்வாதிகளும் முடிப்பாங்க அதுதான் அந்த பாயப் பக் வந்து கடைசியில மதம் வந்து மதமும் அவசியம் என்ற விலைக்கு அவர் அந்த தேரி அவருக்கு புல்வாதி தான் இருந்தாலும் வந்து அவருடைய மத வடிவங்களினுடைய மாற்றம் தான் மனித குலத்தினுடைய மாற்றம் மத வடிவங்கள் தான் மாறி கொண்டிருக்கிறது என்ற அடிப்படையில மதத்தை பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை அவர் வச்சுக்கிட்டாரு அது அந்த ஃபயர் பக் லூபி ஃபயர் பக்கும் மூலச்சிறப்பு ஜெர்மன்வாரு இப்ப இந்த ரெண்டும் வந்து அங்கே ஒன்றிணையுது அப்ப ஸ்டாரம்ஸ்ல இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதி என்பவன் வந்து ஒரு கருத்து முதல்வாதியாக தான் கருத்து முதல்வாசி தான் முடிவான் அவனும் வந்து இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயை இருப்பதாக நம்புகிறவன் தான் மனிதன் வந்து மனிதன் வந்து மனிதனுடைய நடவடிக்கை தான் வரலாறு சமூகத்தினுடைய சமூகம் என்னைக்கு தோன்றுச்சோ இயற்கையிலிருந்து சம் மனிதன் சமூகமாக மாறி சமூகம் தோன்றுறது வந்து அந்த சமூகத்தினுடைய மாற்றங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மனிதர்களுடைய நடவடிக்கை தான் காரணம் அதுவும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிற விஷயத்த மறுப்பது ஏதோ ஒரு வெளியிடுப்புற சக்திகள் தான் தீர்மானிப்பதாக நினைப்பது என்ற அடிப்படையில அந்த கருத்து முதல்வாளியினுடைய அந்த மதவாத சிந்தனையும் கடவுள் தான் ஒரு வெளிப்புற சக்தி தான் காரணம் என்று சொல்வதற்கும் இவங்க இந்த எந்திர புல்வாதிகளுடைய இந்த ஆஹ் இயந்திரங்கள் தான் வெளியே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கின்றதுக்கும் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இல்லை கருத்து தத்துவார்த்த ரீதியா ரெண்டினுடைய சாராம்சமும் அந்த கடவுள் நம்பிக்கையில தான் கொண்டு போயிருக்குது என்று சொல்லுவார் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க அதனால தத்து இந்த இங்கிலீஷ் பொருளாதத்தினுடைய சாராம்சங்கள் பார்க்காம மற்ற கண்ணோட்டங்கள் எதுவானாலும் அது எதுல போய் முடியும்னா கடைசியில இதுல தான் முடியும் அதாவது கடவுள் என்ற கருத்தியல் அதுதான் ஹெகல் அது கடைசியை சொல்லுவார் கடைசி அவர் அது அந்த அவர் அந்த முடிவு போறார் அவர் கருத்து முதல்வாதி ரீதியில அவர் பேசுறாரு இங்கிலே எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அந்த கருத்துகளினுடைய மாற்றங்களால் தான் இந்த உலகம் வந்து மாறிட்டு வந்திருக்கு ஒன்றுக்குள்ள இருக்க போராட்டம் அதிக கருத்துகளுக்கான அடிப்படையில் எங்கிருந்து வந்தது எது முதல் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்ல அவர் மாறுபடுறாரு ஆனா சாராம்சத்துல அவர் ஒரு ஒரு மூலம் முதல் சக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த முன்வைக்கிறாரு தன்னுடைய தத்துவமே இறுதியானது எந்த அடுத்து வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தீர்மான இது இது ரெண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை தத்துவார்த்த ரீதியாக உள்ள ஒற்றுமையை தான் எந்த ஒரு குழு வரைக்கும் கருத்து முதல் வரைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்பது அதுலதான் நல்ல தொழில் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை தாண்டி வந்து ஏன்னா இதோட என் மற்ற எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் அப்புறம் எல்லாம் நிறைய எல்லாத்தையும் விளக்குற மாதிரி ஆயிடும் நிறைய விஷயங்கள அதனால இது போதும்னு நினைக்கிறேன் தோழர் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம பேசலாம் இல்லைன்னா நம்ம இதை வந்து கூட வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் யாராவது கேள்விகள் இருந்தா மேல வந்து உமேன் தோழர் எதுவும் பேசுறீங்களா தோழர் வணக்கம் தோழர் இந்த புறநிலை பருப்பொருளுக்கும் சிந்தனைக்குமான உறவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ஆஹ் சிந்தனைன்றது தனி மனித சிந்தனையா அல்லது மொத்த மானுட சிந்தனையா இந்த விஷயத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தோம் தொடர் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க மனித குலம் சிந்திச்சிருக்கிற சிந்தனை வடிவங்கள் அனைத்தும் இந்த சமூக நடைமுறை அல்லது இந்த புறநிலைக்கு எந்த வகையில பொருந்தி போகுது அப்படின்ற கேள்விதான் ரொம்ப ஆதாரமான ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியில இருந்துதான் அந்த தத்துவார்த்த போராட்டங்கள் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சது அந்த இதுல இருந்துதான் இந்த இதெல்லாம் வருது இந்த பழைய பொருள்மோல்வாதிகள் வந்து ஆஹ் பொருள்நிலையின் பிரதிபலிப்பு தான் சிந்தனை அப்படின்றதோட அவங்க நின்றுட்டாங்க 
அந்த புறநிலையின் சிந்தனை இப்ப பிரதிபலிப்பு என்று சொல்றப்ப இந்த நம்ம அறிவியல்ல சொல்லுவோம் இல்லையா தூண்டல் துளங்கல் அது மாதிரியான ஒரு 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 சிம்பிளா சிம்பிளிஃபை பண்ணதுதான் அதோட ஆஹ் அதோட தவறு ஆனா மனித சிந்தனை வந்து புறநிலையை மாத்துது புறநிலையை மாற்றிதான் அது தனக்கு தன்மையப்படுத்திக்கிறது அப்படின்றது சேர்த்துக்கிறது தான் இந்த மாற்றியத்தோட ஒரு ஒரு படிநிலை வளர்ச்சி தத்துவார்த்த வளர்ச்சி இந்த இந்த அடிப்படையில பாக்குறப்போ இது நடைமுறையையும் புறநிலையையும் சிந்தனையையும் வேறு வேறாவே பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு 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 ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கு ஒரு முழுமையா ஒரு முழுமையா பார்க்கு அந்த ஒட்டு மொத்தத்துல இருந்துதான் அது இந்த சிந்தனையின் வடிவத்துக்கு என்ன காரணம் இந்த நடைமுறையிலிருந்து ஏதாவது இது இந்த சிந்தனை பிரதிபலிக்குதுன்னு ஒன்னு ஒன்னுக்கும் தீர்வு கொடுக்கு அந்த இதுல தான் நம்ம இந்த நடைமுறையின் போக்கு எப்படி இருக்கு மானுட நடைமுறையின் போக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறப்ப தான் இந்த உற்பத்தி சக்திகள் உற்பத்தி உறவுகள் இதோட வளர்ச்சி இந்த வளர்ச்சியோட இல்ல எப்படி இந்த நலன்கள் பிரியுது அது அது எப்படி அது அது எப்படி உற்பத்தி பொருட்களை பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க மனுஷங்க வாழ்றதுக்காக உற்பத்தியில ஈடுபடுறாங்க உற்பத்தியில ஈடுபடாத மனிதர்களே இல்லை இந்த உலகத்துல அந்த உற்பத்தியில ஈடுபடுற மனிதர்கள் தங்களுக்கு இடையிலான ஆஹ் பரிவர்த்தனையா பரி பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க அதுல சமூக உறவுல ஈடுபடுறாங்க இந்த சமூக உறவுகள் இவர்களை தீர்மானிக்கும் இவர்களை வந்து இவர்களின் வர்க்க சிந்தனை போக்குகளை தீர்மானிக்குது ஆனா இந்த உற்பத்தி நடவடிக்கையே வந்து ஒரு ஒரு சிந்தனையை வந்து தொடர்ந்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போற ஒரு உற்பத்தி முறை அப்படின்றது தான் மார்க்சோட கண்டுபிடிக்கு இததான் வந்து நம்ம ஸ்பெசிபிக் பண்ணணும் இன்னொன்னு இந்த பொருள் அப்படின்றப்ப புறநிலை தான் புறநிலை தான் பொருள் சிந்தனைன்றது மொத்த மொத்த சிந்தனை அதுல தனி மனித சிந்தனை வந்து ஆஹ் ஒரு 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 ஆயிரத்துல ஒரு ஒருத்தர் லட்சத்துல ஒருத்தர் இந்த மாதிரி இப்ப பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த எல்லாருமே மார்க்ஸ் ஆகல மார்க்ஸ் தான் இந்த இந்த தத்துவத்துறை வளர்ச்சிக்கு ஒரு பங்களிப்பு செலுத்துறார் மனித உலக தத்துவத்துறை அப்ப அது அது தனி மனித சிந்தனை ஆனா அந்த 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 மார்க்ஸ் உருவாகிறதுக்கும் அந்த சமூக இயங்கியல் வளர்ச்சி ஒரு காரணமா இருக்கு அப்படின்றத அவங்களே சொல்றாங்க இந்த 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 அடிப்படையையும் இதையும் ஒன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால சிந்தனையின் பல்வேறு பிரதிபலிப்புகளை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிற முடியும்ன்றதுதான் என்னோட அதாவது சிந்தனை என்பது தனி மனித சிந்தனைங்கிறது இல்ல மனுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்னுஷன்ாலும்
அதுல நம்ம எந்த வித இதுலயும் பார்க்கல பிரச்சனை என்னன்னா எது முதல் என்று சொல்லும் பொழுது பரஸ்பரம் அதனுடைய விளைவுகளுக்கும் இது இருக்கும் மனுஷனுக்குள்ள உறவுகளை புரிந்து கொள்வது ரெண்டு போல பரஸ்பர விதிகளை பரஸ்பர தாக்கங்களை புரிந்து கொள்வது அதை அங்கீகரிப்பது என்பதுதான் ஒரு இயங்கலினுடைய அடிப்படையான விஷயம் இருக்கு ஒன்னை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே ஒரு புறம் மட்டுமே பார்ப்பது என்பது அது சாராம்சத்துல இயந்திரவியல் பார்வையா தான் இருக்க முடியும் பரஸ்பர வினைகள் ஒரு மனு பொருள்களுக்கு இடையிலான வினைகள் மாதிரி அடிக்கட்டுமான மேற்கட்டுமான இடையிலான பரஸ்பர வினைகளையும் அது மாவு தெளிவாக சொல்றார் முரண்பாடு விஷயத்துல அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்றார் எப்படியா மேற்கட்டுமான கீழே அதே மாதிரி மாசு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் உற்பத்தி உறவுகள் என்பது விலங்குகளாக மாறிவிடுகிறது வளர்கின்ற உற்பத்தி சக்திகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகங்கள் பர்டிகுலராக சொல்றாங்க அதனால எதையுமே அந்த குறிப்பான சூழல்ல தான் எது அந்த இடத்துல பிரதானங்கிறத தீர்மானிக்கும் பொதுவான வரையறைகளை வந்து பேசும்பொழுது அது பொதுவான வரையறைகள் மட்டுமே பேசினா அது தீர்வு கிடைக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல் இருந்து அங்கே என்ன முதன்மை அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கும் பொழுது தான் நடைமுறைக்கான தீர்வு அப்சாக்டா பொதுவான விதிகளை மட்டுமே பேசுவது அது விதிகளாக மட்டும் கொடுக்கலாம் நடைமுறை என்று போகும்பொழுது அதுல எந்த அம்சம் வந்து அந்த சமயத்துல பிரதானமாக இருக்கிறத புரிந்து கொண்டு அந்த நடவடிக்கை ஈடுபட்டாதான் சரியாக இப்ப அதுல ரெண்டினுடைய பரஸ்பர வினைகளையும் புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் ஒரு ஒரு பலவீனமாக சொல்ல போனா இயக்கம் உண்மத்திலையும் தன்னவர் உண்மத்திலையும் ஒரு 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 பக்க பார்வை என்பது தான் ஒரே பாதிரியான பார்வை அதை மறுத்தா என்னமோ அது உடனே கருத்துமுகர் சிந்தனைக்கு போற மாதிரி நினைக்கிறாங்க கருத்துங்கிறதே சமத்தில உண்மை தனியா எங்கும் கிடையாது நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் உறவுகள்ல தான் இருக்கு தனியா எங்கேயும் வந்து மனிதருக்கு அப்பா அட்பட்டு எந்த கருத்தும் சிந்தனைகள் கிடையாது தன்னவர் கூடாது தான் இருக்கு அதே போலதான் எல்லா விஷயங்களுமே சட்டம் செயல்கட்டுமான எல்லாமே அது கூட சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வேற பேசுவோம் இல்ல இது வந்து இப்ப அந்த உமேன் தோழர் சொன்னதுல வந்து ஆஹ் அந்த சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே வந்து அது ஒரு சமூக சிந்தனை ஒரு அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிசிசம் இருக்கு அது தனி மனித சிந்தனைன்னு சொல்றது வந்து ஒரு ரொம்ப கீழ்நிலையான ஒரு அந்த சிந்தனை பத்தினியா ஒரு பார்வை அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே அதே நேரத்துல வந்து அந்த சமூக சிந்தனைன்னு சொல்றத வந்து அஹ் எப்படியும் நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னாக்க ஆஹ் ஒரு அறிவியல் கண்ணோட்டம் அறிவியல் சிந்தனை அல்லது வந்து ஒரு ஒரு ரீசனிங் ஆட்டிடியூட் இது வந்து இதனுடைய சிந்தனையின் வளர்ச்சி அஹ் வரலாற்று ரீதியாக அஹ் எப்படி வந்து வளர்ந்து வந்திருக்கு ஒரு சமூக சிந்தனையாக அப்படிங்கிறது அது அது வந்து எந்த எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அதுக்கு இதுக்கு முதன்மை ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னென்ன சம சிந்தனைகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி கூட சொல்லலாம் ஆனா அதுல இன்னொரு விஷயமும் இந்த சமூக சிந்தனைன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அதுல வந்து தப்பா மீன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாக்க ஒரு சமூகத்துல வாழக்கூடிய எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரே சிந்தனை தான் இருக்குமா அப்படி கூட ஒரு கேள்வி வைக்கலாம் சமூக சிந்தனைன்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் அப்படி இல்ல யதார்த்தத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க ஒரே சமூகத்துலாம் வாழ்றாங்க ஆனா மனிதர்களுக்குள்ள வெவ்வேறையான சிந்தனையின் வளர்ச்சி இருக்கு அப்ப என்ன நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஹிஸ்டாரிக்கலா அறிவியல் கண்ணோட்டம் வளர்ந்தத யாரு எவ்வளவு தூரம் படிச்சு அந்த அறிவ அந்த தெளிவ பெற்றாங்களோ அவங்க வந்து அந்த தளத்துக்கு வந்திருப்பாங்க யாரு அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு வர முடியலையோ யாரு இன்னும் வந்து மத நிறுவனங்கள்ல சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ யாரு வந்து அந்த கருத்து முதல் சிந்தனையில வந்து இன்னும் சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அப்படி அந்த அந்த அடிப்படைகள்ல இன்னும் சொல்ல போனாக்க வந்து ஒரே சமூகத்திலேயே வந்து நம்ம வந்து வெவ்வேறு உற்பத்தி முறைகள் கூட இருக்கு அந்த உற்பத்தி முறைகள்னால கூட வந்து சமூகத்துல ஒவ்வொரு மனிதனுக்கிடையே வந்து ஒரு வேற்றுமையான சிந்தனை வளர்ச்சியில ஒரு வேற்றுமை இருக்கு அப்போ சமூக சிந்தனைன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனைய யாரு வந்து இன்னைக்கு எவால் வாயிருக்க அறி அறிவியல் சிந்தனைய எத்தனை பேர் அதை வந்து சரியா புரிஞ்சிருக்காங்களோ அப்படி அந்த அடிப்படையில அது ஒரு சமூக சிந்தனை அப்படி சொல்லலாம் பட் ஒட்டுமொத்தமா எல்லா மனிதர்களுக்குமான 
சமூக சிந்தனை அப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சமூக சிந்தனைன்னு சொல்றப்ப அதுல பல்வேறு வர்க்கங்களின் கருத்துக்களும் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய மோதல் நடக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய போராட்டம் இருக்கும் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் சமூக சிந்தனை மொத்தம் கரெக்ட் இந்த முழு மொத்தமா இருக்கிறப்ப அதுக்குள்ளதான் வர்க்கங்கள் இருக்கு வர்க்க ரீதியான சிந்தனைகள் இருக்கு வர்க்க ரீதியான நலன்கள் இருக்கு அதுக்கு இடையிலான போராட்டம் இருக்கு இது எல்லாமே எல்லாம் ஒருங்கிணைந்ததுதான் சமூக சிந்தனை அதோட வளர்ச்சி அப்படிதான் போய் அதைதான் சொல்லணும் சமூக சிந்தனைங்கிறது தன்மை குறிப்பிடுறது சிந்தனை என்பது தனியா இல்ல ஒரு சமூகமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை குறிப்பிடுற விஷயம் தான் ஆனா நீங்க சொல்ற விஷயம் சிந்தனையினுடைய பல்வேறு வகைகள் ரெண்டு எப்பயுமே எல்லா சமூகத்திலையும் எதிர் எதிரான சிந்தனைகள் இருக்கத்தான் செய்ய அது போராட்டத்தை ஒரே மாதிரியான சிந்தனைகள் இருக்கிறவங்க சமூக சிந்தனையுடைய ஒரு பொது தன்மை வேணா அப்படி இருக்கலாம் சமூகம் ஒரு தனி மனிதர் மட்டுமே ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கணும் இல்லாம அது ஒரு போட்டோட பல மனிதர்களுடைய எந்த சிந்தனையுடைய ஏற்படாத இருக்கும் ஆனா அது அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இருக்க முடியாது அதுவும் ஒரு வர்க்கம் உள்ள சமூகத்துல நம்ம அதை அப்படி மீன் பண்ண முடியாது பெற்றோரும்ருக்காங்க அந்த பையனும் அதே ஊர்ல தான் இருக்கான் வெட்டுப்பட்ட பையனும் அதே ஊர்ல தான் இருக்கான் வெட்டுப்பட்ட பையனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை இல்ல ஆனா இவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருக்கு அந்த சம்பவம் தொடர்பு இப்ப ரீசெண்டா கூட ஏதோ ஒரு போட்டோ வந்துருக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு கூடி நின்று நிறைய பேர் ஏதோ பேசிருப்பாங்க கூட இருக்கு அத வந்து அந்த இதுல வந்து இந்த வெட்டு சம்பவம் குறித்து எதுவும் கடல் எல்லாம் தெரிவிக்கல ஆனா வந்து அவங்கள சாதிய சிந்தனைய வந்து பத்தி அதிகமா பேசியிருப்பாங்க போல இருக்கு அது எப்படி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல இருந்து இது பண்றது அந்த மாதிரி ஏதோ பேசியிருப்பாங்க போல இருக்கு அப்போ ஒரு சமூகத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருக்கு இந்த சிந்தனை அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்கு இல்லையா தோழர் ஆமா ஆமா கட்டாயம் இருக்கு அப்படி இல்லாம தான் வறட்சி இல்லையா ஒரே மாதிரி சிந்தனை எல்லாத்துக்கும் அது கண்டிப்பா ரெண்டு ரெண்டு விதமா ஒரே கிராமத்துல இருந்தாலும் ஒரே அக்கம் பக்கமான குடியிருப்புல இருந்தாலும் அது ரெண்டும் ரெண்டு வர்க்கங்களா தான் இருக்கு ஒரு நில உடைமை சாதிக்கு தனி சிந்தனை போக்கு இருக்கு நில உடைமை எப்பற பிரிவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கான சிந்தனை போக்கு தனியா இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையிலான மோதல் தான் இந்த நாங்குநேரி சம்பவத்தை கொண்டு வந்திருக்கு இந்த மோதல் வந்து டாமினேட் பண்றதுனால அவங்க ஜெயிச்சிட போறது இல்ல இவங்க வந்து இன்னைக்கு அடி வாங்கினால இவங்க தொடர்ந்து இப்படியே இருப்பாங்கன்றதும் இல்ல இது காலப்போக்குல இது ஒரு முடிவுக்கு போய்தான் இது கண்டிப்பான ஒரு முடிவுக்கு இந்த போராட்டத்தை கொண்டு போய்தான் அது அது நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஆமா அந்த வர்க்கம்னு சொல்லும் பொழுது அங்க ஒரு சாதியும் இருக்கு இல்லையா தொடர் அங்க ஒரு சாதிய பிரச்சனையும் இருக்கு அதை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது ஆஹ் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆஹ் வர்க்கத்தில இருந்தாலே அந்த குறிப்பிட்ட சிந்தனை தானா வரும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா வர்க்க சிந்தனை என்பது அவன் இயல்பா நடைமுறையில ஒரு வர்க்கமா இருப்பான் ஆனா அவன் சிந்தனையில வசிக்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் வந்து ஆள் வருது கண்ணோட்டமா இருக்கு கேட்டீங்களா அங்க வெட்டின வந்து ஒண்ணும் பெரிய அதானி அம்பாடி கிடையாது ஆஹ் அவனும் ஒரு உழைக்கிறவனா தான் இருப்பான் ஆனா அவனுடைய சிந்தனையில இருக்கக்கூடிய சிந்தனை போக்கு என்னவா இருக்குன்னா இந்த மதவாத சிந்தனை அந்த அந்த ஆணவ வர்க்கங்கள் ஒண்ணு கூட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய மதவாதியான மத ரீதியான சிந்தனை ஜாதி ரீதியான சிந்தனை அதனால இது ஒரு வர்க்க நிலையில இருக்கிறா என்பதற்காகவே என்பதற்காக தானாகவே வர்க்க சரியான அறிவியல் பார்வை முடியாது என்பது அது இயல்பானதாக இல்லை ஏன்னா ஆளுவருக்கும் அந்த சிந்தனையை கட்டமைப்பு உள்ளது அவங்களுடைய சிந்தனைய எல்லா வர்க்கத்துக்கும் சேர்ந்து தான் பார்க்கிறான் அவங்களுடைய வர்க்கம் மட்டும் அந்த சிந்தனையை வைத்து அதனால அந்த விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் சிந்தனை வர்க்க சிந்தனை என்று சொல்லும் போது வர்க்கமாக இருப்பவர்கள் எல்லாரும் பாட்டாளி வர்க்கமா இருக்கும் அனைவருமே 
பாட்டாளி வர்க்கத்துல வந்து ஒரு தொழிலாளி இருக்கிறதுனாலயே அவர் வந்து ஒரு பாட்டாளி வர்க்க சிந்தனையில இருப்பாரு அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஓவிங் டு இஸ் பொசிஷன் ஹி ஸ்டில் கேன் பி என்ன சொல்றது ஒரு ஆளும் வர்க்க சிந்தனையே உடையவனாக இருப்பான் மாற்றியமைக்கிறதுக்கான கருத்து பிரச்சாரமும் கருத்து போராட்டம் தத்துவ போராட்டம் நடத்தி ஆகணும் அப்படிங்கறது தான் அவங்க அதை வலியுறுத்துறாங்க ஒரு கட்சியும் அவங்களுக்கும் ஒரு இவங்களுடைய நடவடிக்கையாகவும் அது மாறும் அது தனக்குள்ள இவ அந்த வர்க்கத்தினுடைய எந்த வர்க்கமாக இருக்கிறானா அந்த வர்க்க சிந்தனை அப்படி பெறுவது என்பது அது ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு மாற்றத்துக்கு பிறகு தான் அது நீடிக்கும் அதுல தான் குறிப்பா அந்த இயக்கங்களுடைய பங்கும் கம்யூனிஸ்ட் பங்கு இருக்கு அதான் மாசமுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு என்பது அதுதானே பாட்டாளி வருவதற்கான தத்துவார்த்த கருவியே ஒரு வடிவம் சொல்லிருக்காரு அத பாட்டாளி வருகம் அதை உணர்ந்து அத பௌதிக ரீதியாக இருக்கும் பொழுது அது பெரிய மாற்றம் அப்ப அது வரைக்கும் வந்து அந்த பழைய ஆளுவருக்கு சித்தாந்தங்களும் அந்த கண்ணோட்ட உணர்ந்த சிந்தனையும் தான் என் தொடர் இன்னொரு கேள்வி எனக்கு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்க நம்ம மார்ச்சியம்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிசத்தை வந்து விட்டுட்டு நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது அந்த அடிப்படையில வந்து இப்போ ஒரு 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 பெரிய நிலவோட மேல இருந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோம் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய அந்த ஊரே அவரு கை கீழே தான் இருந்திருக்கு இல்ல அவரு கீழே வந்து சில பேர் இருந்திருந்திருக்காங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டாக்க அப்போ அந்த நிலவுடமை உற்பத்தி முறை சிதஞ்சி உற்பத்தி கருவிகளின் வளர்ச்சியினால சிதஞ்சி இப்ப அவங்களே தான் அந்த குடும்பம் தான் இப்ப தற்போது உள்ள காலகட்டத்துல வந்து அவங்க தான் விவசாயம் பண்றாங்க அப்படிங்க அப்படிங்கும் பொழுது இந்த குடும்பம் வந்து ஒரு வரலாற்று ரீதியா வந்து அந்த ஊர்ல ஏதோ ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந்திருப்பாரு இல்ல ஒரு நாட்டாமையா இருந்திருப்பாரு ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு அதிகார இது இருந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா வந்து அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மூலியமா வழி வழியாக வந்து இப்ப நம்ம முப்பாட்டம் வந்து இப்படி இருந்தாரு தாத்தா இப்படி இருந்தாரு அப்போ ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளயே வந்து ஒரு சிந்தனை வந்து விதைக்கப்படுது ஆஹ் இதுவும் ஒரு காரணம் இருக்குல்ல தோழர் தனிநபர் சலுகைகள் அதாவது கிராம கட்டமைப்புள்ளதான் ஜாதிய கட்டமைப்பு எல்லாமே உள்ள அடங்கதான் தான் வரும் இருந்தாலும் அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி குறிப்பான அந்த பொறுப்புகள் கிராமத்துகள்ல குடும்ப குடும்பக்கூடிய பொறுப்புகள் அந்தஸ்து அது ஒரு குடும்ப ஒரு குடும்பத்தை வச்சு அதை பராமரிச்சுட்டு வர்றது நாட்டாம இந்த மாதிரி ஜமீன்தார் இந்த மாதிரியான ஒரு தனி சலுகைகள் அந்த சலுகைகளை அந்த குடும்ப தொடர்ச்சியா அந்த பெருமை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த சில விஷயங்கள நடவடிக்கையிலாவும் இருக்கும் தோழர் லைட்டா கட் ஆகுது உங்க வாய்ஸ் ஹலோ நல்லூரன் தோழர் உங்க வாய்ஸ் பயங்கரமா கட் ஆகுது நல்லூரன் தோழர் ஹலோ நல்லூரன் தோழர் இல்ல இன்னும் கட் ஆகுது இன்னும் கட் ஆகுது சரிங்க தோழர் இல்ல நான் வந்து எந்த அடிப்படையில் அதை கேட்டேன் அப்படின்னாக்க வந்து இப்ப இந்த சாதிய சிந்தனை முறை இப்ப சாதிய சிந்தனை முறை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒருத்த வந்து ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி வந்து உண்மையாகவே வந்து அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு அதிகாரத்தை குறித்து அந்த அந்த ஊரை ஏதோ பாத்துக்கிறவரு இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல அவருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு உண்மையாவே அவர் உண்மையாவே வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பமா இருக்கும் இல்ல ஒரு ஏழை குடும்பமா கூட இருக்கும் ஆனா வந்து அந்த குடும்பத்தின் வாயிலாக வழி வழியாக சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் விதைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் இதன் அடிப்படையில வந்து அவரு வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஒரு சாதிய சிந்தனையை வந்து விட முடியல அப்போ இதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிசம் இருக்குல்ல அது அது அதுதான் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் உமேன் தோழர் அதிகாரம் எங்க இருந்து தோழர் வரும் அது இந்த நிலவுடைமை மேலதிகாரம் தான் அது வேற ஒண்ணும் இல்லை அங்க இருக்கிற அந்த கிராமப்புற நில சொத்துடைமை அது ஒரு காலத்துல சமூக சொத்துடைமையா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தனிநபர் சொத்தா மாறி இருக்கு 
இப்போ அந்த தனிநபர் சொத்து சின்ன சின்ன சொத்துகளா உடஞ்சிருக்கு ஆனாலும் இதெல்லாம் வரலாற்று ரீதியில நடந்திருந்தாலும் இன்னமும் அது அந்த ஒரு சமூக உடைமை மாதிரி நிக்கிறதுனாலதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நாங்குநேரில கூட அந்த ஒரு இத்தனை பங்காளிகள் சேர்ந்து மொத்தமா சேர்ந்து நிக்கிறாங்க அவனுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பொது நலன் இருக்கு அவன் எல்லாரும் சிறு விவசாயியா இருந்தாலும் அவன் எல்லாருமே அந்த லேண்டு மேல அந்த ப்ராப்பர்டி ரைட்ஸ கையில வச்சிருக்கிறவனா இருக்கான் அவன் அது அதனாலதான் அவன் அங்க நிக்கிறான் அந்த அந்த யதார்த்தத்தை மாத்தணும்னா அங்க இருக்கிற அந்த நில உடைமை முறையை மாத்துறதுக்கான கோரிக்கையை வேணும் அத அத வந்து எந்த தலித்திய அமைப்புகளும் எடுக்கிறது இல்லை அதான் பிரச்சனை அத கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தான் செய்ய முடியும் சரிதான் தோழர் சரிதான் நலுரன் தோழர் மியூட்ல இருக்கீங்க சரி ரைட் தோழர் ஆஹ் ஏறக்குறைய இந்த தலை போட்டி எல்லாமே விவாதிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு தலைப்புல வந்து இது தத்துவம் சார்ந்த தலைப்பு விவாதிக்கும் போது இது இந்த டாபிக்கும் டச் ஆகும் அப்ப இன்னும் வந்து இன்னும் அதிகமான விளக்கங்கள் புரிதல்கள் வந்து ஏற்படும் நினைக்கிறேன் இன்னும் கூட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு கூட பேசலாம் நல்லூர் அந்த நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குதா ஆஹ் பேசுறது கேக்குது தோழர் இப்ப கிளீனா இருக்கு நான் வந்து எதை எம்பசைஸ் பண்ண வந்தேன்னா தோழர் இந்த கேட்ட கேள்வியினுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு ஏற்கனவே வந்து ஒரு அவர் இந்த கிராமத்துல அவருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் அவர் ஒரு நிலவுடமையாளரா இருந்ததுனால ஆனா படிப்படியா வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா வர வர அவர் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பமா இருக்கும் அவர் இன்னொரு ஏழையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அவருக்கு வந்து அந்த அதிகார தோணி அந்த சாதிய சிந்தனை வந்து அந்த நம்ம தாத்தா எப்படி இருந்தாரு முப்பாட்டா எப்படி இருந்தாரு அப்படியான வரலாறுகள சொல்லி வந்து இது பண்ணும் பொழுது அவருக்கு அந்த சாதிய சிந்தனையும் இருக்கு இப்ப அப்ப இதுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குல்ல அப்படிங்கறத நான் சொன்னேன் அதுக்கு உமேன் தோழர் வந்து அதுக்கும் வந்து அந்த அங்க நாங்கநேரில வந்து அந்த அந்த பங்காளிகளா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த அவங்களுடைய நில உடம்பை மேல அவங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அப்ப அந்த அதை வந்து சரி பண்ணும் அப்படின்னாக்க அது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சினால தான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை நீங்க எப்படி தோழர் பாக்குறீங்க இந்த அதிகாரம் வந்து ஒண்ணு வந்து அரசு அதிகாரத்தின் மூலம் அரசு அதிகாரம் இருக்கும் தேர்ட்டி சொத்து உடைமை அதிகாரம் சொத்தின் மூலம் வரும் அல்லது அரசு பதவிகள் மூலம் வரும் அந்த தனி உடைமை இல்லாத சமயங்கள் எல்லாம் அரசு பதவிகள் தான் அந்த அதிக அந்த அதிகாரத்தை சொத்துக்கள் வந்து வழங்கப்படும் பொழுது அந்த சொத்து உடைய வந்து அந்த அதிகாரம் அப்ப அதுக்கான அந்த அமைப்புகளுக்கு அந்த அதிகார அமைப்புகளுக்கு வேலை முறைகளுக்கு ஒரு மத ரீதியான சாயம் போச்சு அதை வலுப்படுத்தும் அது தொடர்ச்சியா இப்ப கோயில்களோட இணைக்க போறது அந்த அதிகாரம் ஏன்னா வெறுமை அந்த ஜாதிகளுடைய வரையறைகள் என்பது உற்பத்தி மொழிகள் மட்டும் இல்லாம அது கோயில்களோட இணைக்கப்படுது கோயில்கள் இருக்கும் கோயில்களோட இணைக்கப்படுது அது கொடுத்தாங்க எந்த செய்ய எந்த ஜாதி எந்த செய்ய அது எந்த ஜாதி எது வரைக்கும் வரணும் இதெல்லாம் அவர் ஒரு வரையறைக்கு உட்படுது அப்ப இது ரெண்டு இணைக்கும் பொழுது அந்த ஜாதி கட்டமைப்பு வச்சுது அது தொடர்ந்து வருது அவன் அந்த நில உலகம் இல்லாத கூட இன்னைக்கு அந்த கூட்டத்துல நூறு பேர் நிக்கிறாங்கன்னா எல்லாம் நில வச்சிருக்கணும் இருக்க மாட்டேன் அதுல ஒழிக்கிறவனு இருப்பான் தோழர் கட் ஆயிடுச்சு உமையன் தோழர் உங்களுக்கு கேக்குதா நல்லூரன் தோழர் பேசுறது என கேக்கல கட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சரி ரைட் தோழர் நம்ம இந்த தலை குறித்து போதுமானதும் பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லைன்ல ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன் இந்த கலந்து கொண்ட தோழர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உமேன் தோழர் மீண்டும் ஒரு அடுத்த கூட்டத்தை சந்திப்பு தோழர் நன்றி தோழர் நல்லூரான் தோழர் என் பண்றேன் ஓகே